Hi friends, welcome to Indus Kitchen. In this channel, we are going to use the same baking powder in this channel. We are going to use the same baking powder in this channel. We are going to use the same baking powder in this channel. We are going to use the same baking powder in this channel. We are going to use the same baking powder in this channel. We are going to use the same baking powder in this channel. பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்ட்டாவும் ஃப்ளஃபியாவும் இருக்குன்னு ரெசிபிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆலுங்கிற பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு முக்கால் கப் அளவு பிளாக் இல்லைன்னா ப்ரௌன் ரைட்ஸ் உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை எடுத்துக்கலாங்க அதோட கொட்டைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு கால் கப் அளவு சூடான பாலில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க டேட்ஸ் நல்லா ஊறினதுக்கப்புறமா அந்த டேட்ஸை மட்டும் எடுத்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிடுங்க மாற்றிட்டு நம்ம ஊற வச்ச பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஸ்மூத்தான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க பாலை ஒரே நேரத்தில் சேர்த்துடாதீங்க நம்மளுக்கு டேட்ஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக அரைப்படாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குன்ட்டு நம்மளுக்கு ஊற வச்ச பாலில் இவ்வளோ இது மிச்சம் இருக்குங்க இதை வந்து நம்ம கேக் மாவு செய்யும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த கப்பில் முக்கால் கப் அளவு டேட்ஸ் எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் அரை கப் அளவு சர்க்கரையை அதே மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாங்க இதையும் சேர்த்து நல்ல ஸ்மூத்தான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் இது கூடவே ஒரு கால் கப் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாங்க நீங்கள் எந்த கப்பில் டேட்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்லேயே எல்லாத்தையும் அளந்துக்கோங்க அப்போ தான் பர்ஃபெக்டான மெஷர்மெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதை வந்து ஒரு முப்பது செகண்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது மேலே ஒரு சல்லடை வச்சுக்கலாங்க இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க இதை இப்போ நல்லா சளிச்சு விட்டுலாங்க இப்படி நம்ம சளிக்கும் போது நம்மளுக்கு கேக் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ஃப்ளஃபியாகவும் கிடைக்கும் இது கூடவே நம்ம அரை கப் அளவு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்துக்க போகிறோங்க கூடவே நம்மளுக்கு டேட்ஸ் ஊற வச்சதில் மிச்சம் இருந்ததில் பால் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டேட்ஸ் ஊற வச்ச பால் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அந்த அரை கப் அளவு பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா ஸ்மூத்தான மாவாக செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு கேக்கோட மாவு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தாங்க இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு பிடிச்ச பாதாம் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு முந்திரி பிஸ்தாலாம் பிடிக்கும்னா நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கலாங்க இதை இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுருங்க எல்லா பக்கமுமே படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் கேக் செய்ய போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உள்ளுக்குள்ளே நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு அது மேலேயே மைதா மாவை டஸ்ட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கேக் மாவை உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி விட்டுருங்க இப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஏர் பபிள்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் சரியாயிடும் இப்போ இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு நீல நீளமாக நறுக்கிய பாதாம் சேர்த்துக்கலாங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு டேட்ஸை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுக்கு கேக் செய்கிறதுக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஒரு கடாயில் ஒரு கப் அளவு உப்பை பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நல்லா சூடுபடுத்திக்கலாங்க மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே சூடுபடுத்திடுங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கேக் மாவை உள்ளே வச்சிடலாம் 
வச்சுட்டு லோ டு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பத்தி நிமிஷம் வேக வைக்கலாங்க இப்போது நாற்பது நிமிஷம் கிட்டே ஆகிடுச்சுங்க நம்ம கேக் வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு கத்தி உள்ளே விட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒட்டாமல் வந்திருக்கு அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு கேக் வந்து பர்ஃபெக்டாக வெந்துருச்சு இதை நல்லா ஆற வச்சிடலாங்க நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கத்தியை வச்சு ஓரங்கள் எல்லாத்தையும் ஸ்கிராப் பண்ணிடுங்க இப்போ ஒரு தட்டு வச்சுட்டு மேல் பகுதியை நல்லா தட்டி விட்டுருங்க தட்டிட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அவ்வளோதான் சூப்பரான கேக் ரெடி இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப